എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഗ് കുസ്ക ബിരിയാണി ഈ ഒരു റൈസ് റേഷനറി ഉപയോഗിച്ച് റൈസ് കുക്കറിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് പൊതുവെ ഇത് ബസ്മതി റൈസോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കപ്സ റൈസോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ റേഷനറി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും പല ഐറ്റംസ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത് ഇതൊരു പ്ലെയിൻ റൈസാണ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഐറ്റം ആണ് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പട്ട ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഞാനിവിടെ വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പട്ട പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഏലക്ക ഏലക്ക ഞാനിവിടെ പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ സവാള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഒരു ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണം നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചത് പിന്നെ ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള സ്പൈസസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള തക്കാളി എന്നിവയെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സവാള പകുതി മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നീട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ സവാളയുടെ പകുതിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഉള്ളി റെഡിയാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആറ് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാനിത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഉള്ളിയെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഇതൊന്ന് കുഴഞ്ഞു വരുന്നത് വരേക്കും വയറ്റിയെടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നല്ലതുപോലെ വയറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് തണുക്കുന്നത് വരേക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുന്നത് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം തണുപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള കൂടെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സെയിം പാൻ തന്നെ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒനിയൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരേക്കും ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള എല്ലാം ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് 
ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്കിത് നമ്മൾ വയറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ള സവാളയിലോട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ സവാള ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ പൗഡേഴ്സ് ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കാനില്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള ഗ്രേവി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുട്ട ബോയിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് മുട്ടയുടെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയിലോട്ട് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരഞ്ഞിട്ട് വേണം മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് റേഷനരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് റേഷനരി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലപോലെ കഴുകിയിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം നല്ല വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ചുടുവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ചുടുവെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ടൊരു അല്പം നെയ്യോ ഓയിലോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്താലും മതിയാവും വറുത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ആറോ ഏഴോ മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതിയാവും ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ച അരിയാണ് ഇനി റൈസ് കുക്കർ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കുക്കറിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കുക്കറിലോട്ട് ആദ്യം ഈ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിലോട്ട് ചുടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് അരിയിലോട്ട് നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും നല്ല തിളച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഞാൻ നാല് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിലോട്ട് അരി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് നോക്കിയതിന് ശേഷം വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളക്കുന്നത് വരേക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ റൈസ് കുക്കറിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചു ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെക്കണം ഞാൻ ഒന്നര മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മിനിമം ഒന്നര മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലുണ്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കിയപ്പം അതുപോലെ തന്നെ അരിയെല്ലാം വിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കറക്റ്റ് വേവായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റേഷനരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് തോന്നിയേ ഇല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതൊരു പ്ലെയിൻ റൈസ് ആണെങ്കിൽ പോലും വെറുതെ കഴിക്കാനായിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കുറേ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ
അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കപ്സ റൈസോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബസ്മതി റൈസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എല്ലാം എന്നെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല റെസിപ്പീസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു